Kreeft, welkom bij jullie boodschap voor de maand juli, jullie maandreading. We gaan kijken welke boodschappen er naar voren mogen komen. Tijdens het voorschudden kwam er al heel wat naar voren. Je kunt op dit moment het gevoel hebben, Kreeft, dat je ja, vastzit in een bepaalde situatie of kon je tijd moet nemen om iets te verwerken. Heb ik het gevoel. Je kunt door iets pijnlijks hebben meegemaakt in de, ja, de afgelopen tijd. Waar je nog van aan het herstellen bent. Iets wat je nog aan het verwerken bent. Maar ik zie allerlei moois uh, binnenkomen voor de maand juli. Um, onder op het dek van de eerste stapel van de tea leaves. En dit is een reading voor iedereen die kreeft in zijn zon, maan of ascendant heeft. Ik heb zelf uh, kreeft in Venus. Dus ik heb ook een beetje ja, kreeft energie in me. En uh, ik moet zeggen, de laatste tijd resoneren de readingen van Kreeft ook heel vaak bij mezelf. Uh, waarbij ik eerder alleen keek naar uh, de ascendant of het maanteken. En ik ben ascendant tweeling en maan schorpioen. Maar ik merk nu dat uh, ook ja, Kreeft heel vaak uh, resoneert. En we zijn natuurlijk net Kreeftseizoen ingegaan. Dus iedere Kreeft, heel erg gefeliciteerd alvast met je verjaardag. En uh, ja, onder op het dek. Om mee te beginnen, een hele mooie kaart. Het Money Path. Een pad met geld wacht op jou om gevonden te worden, Kreeft. Een pad met geld wacht op je. Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld Kreeft voor de maand juli 2023, universum? Drie kaarten, alstublieft. Nou, we hebben meteen drie kaarten, dus ik word uh, bediend op mijn wenken. We hebben een wedge. Iemand probeert een weg te drijven tussen jou en een vriend... Of iets wat je wil. Iemand probeert een weg te drijven. We hebben een toren, Kreeft. En dit spreekt van een solide basis. Succes, wanneer je hard werkt, wanneer je de moeite doet. Dan zul je ook inderdaad die stabiele basis kunnen opbouwen. Doe de moeite. Geef in een situatie. We hebben een gevulde stoel. Iemand nieuw. Komt in je leven. Er komt iemand nieuw in je leven. Een nieuwe persoon. En we hebben een hand. Onder op het dek. Wanneer je hulp nodig hebt. Wanneer je ja, assistance, assistentie, hulp nodig hebt. En guidance. De weg zal je geleid worden. Dus er is een hand. En dit kan ook betekenen dat je beschermd wordt door je engelen. De juiste weg geleid wordt. Geholpen worden wanneer je hulp nodig hebt. En je kunt je op dit moment het gevoel hebben dat je hulp nodig hebt in een situatie. Of ja, iemand die je een goed advies geeft. Of iemand, iemand of iets wat je de weg leidt waar je naartoe moet. Je bent je terug aan trekken wellicht om na te denken. Te reflecteren welke richting wil ik uit. Wat wil ik gaan doen. En uh, ja, het is misschien goed om advies in te roepen of hulp te vragen. Onder op het dek hebben we de rups liggen. De dingen zullen niet altijd zo zijn als ze nu zijn. Er komt verandering aan, Kreeft. In de maand juli zullen er grote veranderingen komen. Wat mogen we nog meer opvangen voor het sterrenbeeld Kreeft? Sterrenbeeld Kreeft, universum. Drie kaarten alsjeblieft. Voor het sterrenbeeld Kreeft voor de maand juli. Ja, dank u wel. 2023 voor het sterrenbeeld Kreeft. We hebben hier een fair man. Dit is een man met wit, grijs of blond haar. Het kan zijn dat deze man belangrijke, een belangrijke rol speelt in je leven in de maand uh, juli. Of dat je een relatie hebt met een man met blond, grijs of wit haar. Het kan een liefdesrelatie zijn, maar het kan ook zo een connectie zijn die belangrijk uh, voor je is. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor het sterrenbeeld Kreeft. Wauw, de ladder. Je klimt naar succes. Je klimt naar succes. En dit is waar je ja, voor gaat. En het kan zijn dat iemand dit probeert te ja, boycotten als het ware. Iemand probeert tussen jou en je succes in te staan wellicht. Wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor het sterrenbeeld Kreeft voor de maand juli 2023 universum? Sterrenbeeld Kreeft. We hebben een bos. Muddled unclear thinking. Dus je kunt op dit moment door de bomen zien het bos niet meer. Er is helderheid nodig. Je kunt de situatie op dit moment niet helder zien. En met de tafel hebben we hard werk. Ligt er in het verschiet. 
Ja, dat hebben we hier ook liggen. Wanneer je inderdaad de inzet toont, hard werkt, dan zul je je succes behalen. Dat die stabiliteit, zekerheid, wat je wilt bereiken, zul je behalen. We hebben hier een ezel. De ezel uh, staat voor een persoon die extreem koppig is en niet bereid is om te veranderen. Dit kan je eigen energie zijn, het kan ook iemand zijn in je omgeving die extreem koppig is. Ja, we hebben hier een rooster, een haan. Iemand is arrogant. Een arrogante persoonlijkheid die je eigenlijk waar je je wegen niet mee wil kruisen. Koppig, arrogant. Niet bereid om te veranderen. Dit kan iemand zijn waar je mee te maken hebt. Kan die man zijn met wit, grijs of blond haar. Kijk hoe het resoneert. Onder op het dek. Beware of self-delusion met de draak. Ben je zelf bewust van ja, wellicht eventueel illusies die je je maakt. En het kan te maken hebben met heel erg veel denken met het bos wat we hier hebben. En daardoor de dingen niet meer helder zien. Jezelf dingen wijs maken. Dus kijk hoe het resoneert. We gaan uh, het Moonology Oracle deck schudden. Onder op het dek ligt. Jij en je geliefde zijn veilig, kreeft. Jij en je geliefde zijn veilig. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Voor sterrenbeeld kreeft. Voor de maand juli 2023. Sterrenbeeld kreeft. Drie kaarten. Drie boodschappen. Welke inzichten mogen er naar voren komen voor sterrenbeeld kreeft? Voor de maand juli 2023. We hebben, kijk naar het grotere plaatje. Ja, zie het grotere geheel. En dat past ook weer bij het bos wat we hier hebben. Door de bomen het bos niet meer zien. Misschien gefocust zijn op allerlei details. Terwijl het van belang is om nu een soort van helikopterview te hebben. En de dingen van bovenaf te zien. En het hele plaatje te zien. Blijf bij jouw visie. Blijf bij jouw standpunt. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor sterrenbeeld kreeft. Kreeft, je bent goed genoeg. Dus mocht je daar aan twijfelen, mocht je ja, angsten hebben, onzekerheden hebben, jij bent goed genoeg. Geloof in het onmogelijke. En er komt een win-win uitkomst. Geloof in het onmogelijke. Van de wijsheid van het orakel, die heb ik voor jullie geschud, hebben we de boodschap kaart nummer 49, vereenvoudigd tot 13 tot 4. En de boodschap is observeren. Observeren en ik ga de boodschap er voor jullie bij nemen. Ik zet de kaart hier neer, de kaart observeren. Ja, die zien jullie dus net niet. Zo. Kaart nummer 49, observeren. De wezenlijke betekenis, perspectief, objectiviteit. Ja, kijk naar het grotere geheel, objectief naar een situatie. Kijken vanaf een afstand, neutraal observeren. Ja, de meeste mensen bekijken de wereld vanuit hun eigen gezichtspunt. Ze identificeren zich zo met hun eigen gevoelens en ervaringen dat ze geloven dat dit de enige werkelijkheid is. Beware of self-delusion. Probeer iets vanuit... Ja, een ander standpunt te zien. En ik heb ook het gevoel dat jullie dat gaan doen, want ik zag de gehangenen net voorbij komen met de tarotkaart te schudden. Je moet soms afstand nemen om vooruit te kunnen kijken en vanuit een neutraal standpunt je omstandigheden te bekijken. Dit is zo'n moment in je leven. Denk niet alleen aan jezelf, maar verplaats je in de omstandigheden, mensen, cultuur en de omgeving waarin je nu verkeert. Je zult zo blij zijn nadat je dit gedaan hebt. Verlichting is het wonder waar je naar zoekt en wat je ook zult vinden. De boodschap voor de relatie is, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Nou, dat is iets wat ik net al drie keer heb benoemd, met het bos wat we hier hebben liggen. Dus die kaarten die, ja, die kloppen echt, die resoneren echt voor jullie boodschap, Kreeft. Je gevoelens kunnen in de war raken en vaak hoor je het, hoor je het één wanneer iemand iets anders zegt. Het lijkt alsof er een onverwerkte ervaring uit het verleden in het gesprek weer klinkt en de boventoon voert. Neem even afstand voordat je reageert. Waarschijnlijk weet de ander niet welke invloed zijn of haar woorden op je hebben. Doe een stapje terug en heb een beetje begrip voor de situatie. Vertrouw je relatie en vertrouw erop dat jullie weer bij elkaar kunnen komen. 
Kijk van een afstand en wees nieuwsgierig naar wat je van jezelf ziet bij anderen en van de wereld om je heen. Je zult ontdekken dat alles snel veel beter gaat dan je had gedacht. Ja, en dat zag ik ook met het voorschillen van de kaarten. Dat er allerlei nieuwe dingen, positiviteit op je pad gaat komen in de maand juli. Kijk, en nu zul je nog in deze energie zitten met de kelke vijf. Vasthouden aan iets uit het verleden. Je down voelen, depressie kan dit voor staan. Verdrietig zijn, teleurstellingen. Die nog steeds dagelijks, ja... Een zware energie voor je meebrengen. Of waar je nog steeds aan terugdenkt. Waar je nog steeds op de een of andere manier aan blijft vasthouden. En het is inderdaad nodig om dit achter te laten. Dit kan te maken hebben met conflict situaties die je hebt gehad. Met iemand of in een situatie. En ik zie je dus naar kalmer vaarwater gaan. En je emoties uh, ja, een plek kunnen geven. Wat is de boodschap voor Sterrenbeeld Kreef? De belangrijkste boodschap. Boodschappen voor de maand juli 2023 universum. De belangrijkste boodschappen voor het sterrenbeeld kreeft. Juli 2023. Drie kaarten alsjeblieft. Voor sterrenbeeld kreeft. Ja, dank u wel. Nog één kaart voor sterrenbeeld kreeft. Juli 2023. Nog één kaart voor sterrenbeeld kreeft. Juli 2023. Nog één kaart voor sterrenbeeld kreeft. En kreeg tijdens het voorschudden kwam ook de zon naar voren. Helderheid krijgen. Dus vanuit een, een periode van iets niet helder kunnen zien. Terugtrekken, analyseren. Vanuit elke ooghoek iets bekijken. Komt er helderheid met de zonkaart. Positiviteit. Je zult je ook weer beter gaan voelen. Als we die kaart hebben van depressie die we net zagen. Je gaat je lekkerder in je vel voelen. Vitaler, meer energie met de zonkaart. We hebben hier de schildknaap van staven. De boodschap kan dit voor staan. Dit kan ook staan voor een nieuw avontuur. Een nieuwe start. Pentakels 2. Er is balans nodig in de situatie. Het kan ook zijn ja, nadenken, de voor's en tegens afwegen. Of met heel veel dingen bezig zijn. Alle ballen in de lucht houden met de Pentakels 2. En dan is er ook balans nodig. Balans tussen werk en privé. Werk en lol maken. En... De kelke 8. Een situatie die je niet langer vervult, die je niet gelukkig maakt, achterlaten. Je emotioneel ergens van terugtrekken om balans te vinden wellicht. Ja, en kijk hier onder op het dek. Hele grote verandering. Een hele grote transformatie die er gaat plaatsvinden voor jou in de maand juli kreeft. Met de doodkaart. Een situatie of een persoon, een relatie, een connectie wellicht wordt achtergelaten. En... Er gaat een grote verandering plaatsvinden. Een nieuw begin. Met de kelke acht ja, maak je een beslissing bewust om iets achter te laten. En richting de kelke negen te gaan. Wat staat voor wensvervulling, geluk, tevredenheid, voldoening. Kijk en onder op het dek hebben we de gehangenen. Even stilstaan, je terugtrekken. Met de leeuwkaart eronder, kracht. Even uh, ja, je tijd opofferen om helderheid te krijgen in wat je wil. En dat kan te maken hebben met die grote transformatie die er plaatsvindt. Waarom ligt hier de doodkaart? Voor sterrenbeeld kreeft. Waarom ligt hier de doodkaart? Ja, de zwaarde vier. Kreeft. Het kan ook zo zijn dat je ja, wat ziekjes voelt... Zoals ik zei, depressief of mentaal, gewoon uitgeput, gewoon vermoeid. Ja, een soort van burn-out gevoel. En gewoon je rust nodig hebt, meer slaap nodig hebben. Innerlijke rust vinden met deze zwaarde vier. Je terugtrekken, mediteren, inzichten krijgen. En het kan te maken hebben met een soulmate energie. We hebben hier de kelke 2. Iemand waar je hele sterke emoties voor hebt. En met de, ja, de kelke 2 is het wederzijds een hele sterke emotionele band heb je met iemand. En dit kan een familielid zijn, dit kan een geliefde zijn, een vriendschap. Waar je over nadenkt, waar je je terugtrekt, er moet een verandering plaatsvinden of iets wordt beëindigd. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? Voor kreeft. De schildknaap van staven. Koning van pentakels. Stiermaagd steenbok. 
Het kan iemand zijn die een rol speelt in je leven. Schildknaap van staven. Voor het sterrenbeeld kreeft. Staven 7. Ja. Iemand die wat defensief is. Dit is ook iemand die zichzelf verdedigt, staat voor waar hij in gelooft. Iemand die ergens voor wil vechten. Koning van pentakels, iemand die heel stabiel is. Gefocust is op carrière, iemand die heel ambitieus is. Dit kan ook iemand zijn die in een lange relatie of in een huwelijk uh, zit. Een gezinsman. Iemand met kinderen. Wie is die koning van... Oh, en dan onder op het dek weer de doodkaart. En uh, de zwaarde zeven. Kreeft, het kan iemand zijn waar in het verleden een connectie mee beëindigd is. Vanwege geheimen, ontrouw, um, oneerlijkheid, stiekem energie. Het kan zijn dat deze persoon uh, ja, achter je aangaat. We hebben hier de ridder van zwaarden, een hele snelle, onrustige energie. Iemand die komt met communicatie met de schildknaap van staven. Iemand wil een, uh, een kansje wagen. Met de dwaas. En iemand heeft zich in het verleden wellicht dwaas gedragen. Maar dit is iemand die alles op alles zet om te krijgen wat hij wil. Oeh, communicatie gaat er binnenkomen. Maar er is nog steeds sprake van onduidelijkheden of misschien bepaalde geheimen. Waar ligt je de Pentakels 2? Schildknaap van pentakels. Ja, weer die stiermaag steenbok energie. Kan iemand zijn die dus getrouwd was of getrouwd is. Of in een lange relatie zit. En ja, een keuze moet maken. En dit kan ook jouw energie zijn. En jij kan een, voor een keuze staan. Waarin je ja, meerdere opties af en wegen bent met de pentakels 2. Maar dan word je hier een kans geboden kreeft met de schildknaap van pentakels. Maar dit is ook je situatie bekijken, leren. Leren de energie, iets bestuderen voordat je uh, een besluit maakt. Waarom ligt er de pentakels 2? Het kan een bericht zijn wat er komt, wat je even ook uit balans brengt met die pentakels 2. Waarom ligt hier uh, de pentakels 2 verkreeft? Koning van zwaarden. Dus we hebben nu twee koningen. Tweeling, weegschaal, waterman, stier, maar steenbok. Het kan ook de energie zijn van één en dezelfde persoon. Maar dit kan ook jouw energie zijn. Je wil eerlijkheid. En dit is iemand die de situatie objectief ziet. Dus je bent de situatie aan het bekijken. De voors en tegens af aan het wegen. De opties af aan het wegen tegen elkaar. Je aanbod wat je krijgt aan het bekijken tot in detail. En je maakt een hoofd over hart beslissing als het hier om gaat. En je kan wat twijfel hebben. Onder het dek zie ik nog een koning. De koning van staven. Dus we hebben drie koningen. Vuurenergie. Het enige wat ik dus niet zie is die koning van kelken. Die liefdevolle energie. Waarom ligt hier de kelke 8 voor kreeft? De kelke 8 voor kreeft. Pentakel 7. Ja, weer stilstand om te reflecteren. Wat is mijn volgende stap die ik ga zetten? Wat heb ik tot nu toe gegeven? Wat heb ik geïnvesteerd? En wat is het resultaat geweest? En het resultaat is niet naar... Behoren. Deze persoon heeft je niet gegeven waar je, wat je graag wou. Want het ligt hier onder de kelke 8. Kijk, en we hebben hier de zwaarde 4. Dit is iemand die aan je vast blijft houden, maar iemand die niet gaf in een connectie. En ik heb ook het gevoel, het kreeft, dat jullie niet meer willen geven in een connectie. Je hebt genoeg gegeven met die pentakel 7. Je hebt genoeg tijd, energie, emotie ergens in gelegd. Maar je hebt niet datgene teruggekregen waar je op had gehoopt. Dus het besluit is inderdaad om de situatie te verlaten. Waarom ligt er de koning van zwaarden? 
koningin van zwaarden. Dus beide emotioneel teruggetrokken. Beide afstandelijk ten opzichte van elkaar. Koningin van zwaarden. Er gaat wel communicatie plaatsvinden tussen jou en iemand kreeft. Het kan zijn dat je zelf alleenstaande vrouw, alleenstaande moeder bent. Wie is die koning van pentakels? Koningin van pentakels. Dus we hebben twee stellen. We hebben de koning en de koningin van pentakels en de koning en de koningin van zwaarden. Dit kan dus echt een soulmate energie zijn. Wie is die koning van pentakels? Nog een kaart. Koning van pentakels. Pentakels 9. Kelke 7. En de zwaarde 5. Een verlies, conflict. Met de kelke 7. Iemand die wellicht zijn opties open heeft gehouden. Jou heeft gejuggeld met iemand anders. Of ja, daarover gelogen heeft. Over het feit dat er al een relatie is of een huwelijk is. En een kelk negen kaart van dankbaarheid prima vinden zoals het is. Dus het kan ook iemand zijn die in het verleden van twee balletjes uh, wilde eten. Ja, iemand waarmee je niet op één lijn ligt. Staven, vijf, conflicten. Een soort van competitie. Iemand die uh, ja, emotioneel manipulatief kan zijn. Er kunnen meerdere personen betrokken zijn. Uh, kreeft familiesituaties kan het mee te maken hebben. Kan te maken hebben met een ander stijl. Familie, vrienden die ergens tussen komen. Kijk, iemand probeert een weg te drijven tussen jou en iets wat je wil of iemand die je wil. Iemand wil winnen kosten wat het kost. Wat de gevolgen voor een ander ook zullen zijn. Met deze kaart. Conflicten ook weer, oneerlijkheid. Mind games spelen. Dit kan ook je eigen mind games zijn. Want we hebben hier die kaart met het, ja, het bos door de boom het bos niet meer zien. Kelke zeven, dat kan te maken hebben met bepaalde droomideeën, bepaalde dingen die in de lucht hangen, illusies. Ja, en dan de conflict, de competitie. Daar komt helderheid in, daar komt een doorbraak in. Inzicht ga je krijgen in die situatie. Waar heeft die aas van zwaarden mee te maken? Voor kreeft. De aas van zwaarden. Waar heeft de aas van zwaarden mee te maken? Samenkomen met vrienden, familie, berichten over relaties, berichten over kinderen. Voor sommigen kan het te maken hebben met de, de relatie ouders-kinderen. Kelke drie. 
goed nieuws, iets te vieren. En de kelke 10. Weer een kaart van familiegeluk. Geliefde. Dit kan ook staan voor het huwelijk. Ja, affectie. Kinderen op een uh, ja, positieve manier, liefdevolle manier opvoeden. Gelukkig zijn, tevreden zijn. Waar heeft die staven 5 mee te maken? Kan met familieconflicten te maken hebben deze reading ook. Uitdagingen. Staven 5. Communicatie. Ja, een soort van conflict wat er plaats heeft gevonden of plaats gaat vinden. We hebben de maan. Waarom ligt hier de maan? Onduidelijkheid. Weer de maan. De dingen zijn niet zoals ze lijken. Maar er komt dus helderheid. Blijdschap. Waarom is hier de maan? Ja, dat heeft echt met familie, gezin te maken. Een huwelijk, pentakels 10, het kan met geldzaken te maken hebben. Iets waarover je ja, in je hoofd zit, uitgaat van het ergste, het gevoel heb je jezelf niet te kunnen bevrijden. Geen helderheid hebben. Iets wat je niet kunt zien. Daar komt communicatie over binnen, wat een grote verandering teweeg brengt. Maar helderheid. Waarom ligt hier de kelke 3 voor kreeft? De zware 10. Einde van een moeilijke situatie, een pijnlijke situatie waarin ja, onduidelijkheid was. Iets wat je altijd een last meedraagt. Iets wat ja, heel veel energie kost. Heel veel verantwoordelijkheden die je draagt. Hard werk. Iets waar je ook veel tijd en energie in hebt gestopt. En het zal eindelijk door... Een boodschap of een gesprek een soort van opluchting brengen. Meer, er, er komt iets binnen, een gesprek, iets binnen de familie wat een opluchting zal brengen. Waardoor je weer op een vrede, lievende manier met elkaar om kunt gaan. Ja. En een einde brengt dan die pentakels 5. Dat gevoel van eenzaamheid... Buitengesloten voelen, iemand waar je niet op kon bouwen, iemand heeft je alleen gelaten. En die gevoelens, die ga je achterlaten. Er komt een nieuw hoofdstuk. Een gelukkiger hoofdstuk kreeft. Een bepaald hoofdstuk wordt afgesloten. Ja, en het is een torenmoment gaat er plaatsvinden. Ik zie hier de toren liggen, schorpioenenergie. Dat er plots een hele grote verandering gaat plaatsvinden met die doodkaart. Onverwachts komt er iets op je pad. Iets wat je in eerste instantie wat uit balans brengt, maar wat echt een hele mooie verandering teweeg brengt. Alhoewel je in eerste instantie het gevoel kunt hebben dat ja, het negatief is. Het kan conflict zijn met meerdere partijen, maar daar, daar komt iets moois uit voort. En datgene kan ook zijn dat je zelf de situatie helder ziet en een beslissing kunt maken. Dus ja, kijk hoe dit voor jou resoneert. Dit was jullie reading en daar komt nog ja, een bonus reading aan in de maand juli zelf. Dus ja, ik wens jullie heel veel succes en laat me in de reacties weten of en hoe het resoneert. Wellicht in de maand juli. Um, ja, heel veel liefde en licht. Persoonlijke readingen kunnen aangevraagd worden via de website en dat staat allemaal in de beschrijving van de video. Doei!